Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Hey, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Crashing through the snow In a one-horse open sleigh Over fields we go Laughing all the way Bells on box tells Shaking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Rudolph the Red Nose Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it goes. All of the other Santa came to say Rudolph with your nose so bright Won't you climb my sleigh tonight Then all the reindeer loved him As they shouted out with me Rudolph the red-nosed reindeer You go down in history Después de todo esto, meses de ensayo, tantos preparativos, un entrenamiento vocal tan exhaustivo, dieta rigurosa y un enorme esfuerzo, Santa se ha quedado dormido, ¿ah? Explícame, ¿cómo llegué a todo esto? ¡Qué pérdida de tiempo! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, estresín! Ya para de gruñir, está llegando el mejor tiempo de todo el año, cuando las cartas de los niños son cada vez más detalladas y más exigentes. Nos tenemos que concentrar y darles exactamente lo que nos están pidiendo. ¿So ¿Por qué no cambias de ese estrés por, no, no, no. por, por más alegría? No lo sugiero, no lo sugiero. Mm. Alegría no tiene razón. Yo siempre tengo razón. Ninguna razón. Excuse me. Hay que estar tranquilos. Tomárselo con mucha calma. No hay que desatar ninguna crisis, todavía hay tiempo para trabajar y por más de que el termómetro de la felicidad ni ¿Qué? siquiera hay, ni siquiera haya podido pasar de la mitad. No hay que preocuparse. ¿Qué, qué, 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 no puede pasar. ¿Qué? 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 No ha pasado de la mitad. Eso, eso, eso. Eso, eso solo quiere decir una cosa. La, 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 la Navidad está corriendo peligro. Si no hay suficiente energía para aprender este corazón, no vamos a tener una Navidad feliz. Eso, 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 eso. Eso significa que ya no existe nada por esta temporada. Entonces, si, 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 si te dejas sentir, van a, van, a, van a dejar de creer 
Si nada te cree, nada de esto. Vamos, vamos, vamos a desaparecer. La culpa la tiene. La culpa la tiene. La culpa la tiene. Yo sabía que algo malo iba a pasar. No sabía. Ah, Propósito. ¿Cuándo fue la última vez que Sandra se, 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 se quedó dormido después de esta celebración? ¡Nunca! 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 Mientras tanto, en la Academia de Estrellas, los maestros están a la espera de la confirmación. ¿Quién será la estrella elegida para cumplir con la misión estelar? No me cabe la menor duda que entre nuestros alumnos y alumnas de nuestra academia se encuentra la mejor y más preparada estrella mensajera con la velocidad, el sentido de ubicación, la capacidad de brillo que efectivamente oriente y guíe a estos renombrados y importantes sabios, conocedores de astronomía, matemáticos, científicos y entre otros conocimientos hasta el lugar donde nacerá nuestro Mesías, el Hijo de Dios. Wow. ¿Tenemos noticias? Aún no. La profecía comienza y aún no tenemos a nuestra estrella mensajera. Cuide, señora directora. Recuerda que en el tiempo Cairo de Dios no hay detalles que se pierda de vista. Hemos trabajado y hemos invertido en cada una de estas estrellas. Por ejemplo, podemos ver a Fugaz, Ay, Fugaz. tan intrépido, popular en su clase. No hay nada que lo logra fundir. Llega de primero en todo. E incluso logra titilar en un mismo ritmo, en un mismo ritmo por más tiempo que los demás. ¿Eh? Wow. ¡Qué orgullo de estrella! O por es otro ese? lado, tenemos a Delia. Delia. Yo diría que ella la más, la más visible. Lo digo por la gran facilidad que tiene a llamar la atención con su gran voz. Ella, ella podría ser una muy buena candidata. Yo también lo creo. Además, se logra transformar según el ambiente donde esté y canta. Canta wow. según la ocasión. Es ella, es ella, es ella. Otra cosa, Dios la dotó de ciencia. Wow. Está súper dotada. Muy interesante. Muy interesante. Mm. Es súper dotada. O por otro lado, también podemos ver a Narela. Oh, Narela. Ninguna, nadie brilla como ella. Y lo más bonito es que por donde anda... Siempre deja una tela plateada para marcar el camino. Otra que estaría muy bien capacitada. Yo sí, lo creo. pero ¿qué me dices de Otis? Nuestro campeón de cálculo, con un sentido de ubicación superior, con una memoria fotográfica extraordinaria, se sabe todas las rutas, 
todos los atajos y creo que es muy buen candidato para esta misión. Muévete. Muy sí, buen sí, candidato. Sí, sí. Y hasta todos nos queda Evangelina. Permítame verificar sus últimas anotaciones para ver el avance en las materias donde ha presentado dificultad. Adelante. Por favor. A ver, a ver, anotaciones. ¿Me va a dar algo? ¿Qué pasó? ¿No sabe titilar? No puede ser. ¿Desentona con facilidad? Es imposible. ¿No se traslada de un punto A a un punto B con agilidad? Un secreto, un secreto. Un secreto, el secreto. Dinos. ¡Es medio torpe! No. Ay, señor. No puede ser. No ha pasado la clase de cálculo y ubicación. Evangelina, la menor de todas nuestras estrellas. Ya me calmé. Qué bueno. La más chiquita. La verdad, no creo que, 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 que me atoré, que esté capacitada para esta misión. Yo creo. No creo ni siquiera que el Todopoderoso sepa que existe. Bueno, bueno, yo creo que debemos de esperar. Vamos el, a esperar. El Cairo de Dios. El tiempo Cairo de Dios. Correcto, vamos a esperar. ¿Estrellitas? Volvamos al pueblo. Sin duda, Santa Luz es diferente. Sus ayudantes nunca antes lo habían visto así. Incluso, el termómetro de la felicidad no registra la ilusión de la Navidad. Tengo noticias que te va a dejar con la boca abierta. Y va a llenar a todos los niños del mundo con alegría. Santa, ¿qué pasa? Últimamente no pareces tú mismo. En fin, necesito saber si confirmo la orden de Velcros. Como sabes, es un tipo de estivo que se lo podemos aplicar a todo. ¿Qué hago? ¿Lo pido igual? Sí, ¿no? No, no. A ver, este no es que no te está escuchando. Quiero llamando Santa. Oh my God, whatever, bro. ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito un calmante. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. El termómetro no se mueve. Santa, 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 Santa está triste. Yo, 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 yo creo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué esto es? ¡Una crisis! Oh, my God, relax, bro. Oh, my God, stop, stop, stop. Oh, my God, hey, 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 ¡Lo del Polo Sur! No sé qué me pasa. Em... Empiezo a dudar de mí. No sé si creo. Tampoco si debo. Ya empiezo a dudar si tal vez crea. La pasión de antes del... <risa> Feliz Navidad se está pagando. Si los regalos no llegan, tampoco es que pase nada, o sí. No sé qué decirle a mis pequeños ayudantes y a esas personas que me envían cartas y esperan un regalo de Navidad. He recibido deseos que no puedo satisfacer. Yo no sé ni perdonar, ni bendecir, ni restaurar. Yo bendecir. ¿Cómo podría hacerlo? Yo solo sé hacer cosas que se resuelven con las manos. Como bicicletas, cometas, muñecas. 
Pero con el tiempo se dañan, como el velcro. Así me siento. Mirando para atrás, recuerdo a Nicolás con un martillo en la mano, pegamento y pintura. Pasaba las horas inventando algún juguete, alguna cosa. Un niño que lo daba todo, siempre entregando, siempre entregando todo. Pero a mí nunca me dieron nada, nada. Nada, pero a mí nunca me dieron nada, nada, nada. Con el tiempo entiendo que dar es importante, pero que de recibir. A mí nunca me han dado nada, un regalo único y sorprendente. Nunca he tenido un árbol lleno de cosas. Yo soy el que viajo y doy, y doy, pero Apagando, pero él oh, 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 se está apagando, apagando, apagando. Si tan solo recibiera ese regalo, tal vez. Creo que existe un regalo para mí. Necesitamos hacer algo y cambiarle el ánimo a Santa. ¿Pero qué? Nada, no podemos hacer nada. Claro que sí. ¿Qué? Piensen, piensen. ¿Lo tienes? ¿Qué? Vamos a cambiar el trineo de Santa. No. ¿Se pueden dar terminar, por favor? Propongo que reemplacemos a los frenos por un par de turbina de 80 mil caballos de fuerza. ¿Qué? Está viendo películas este. Con Santa. Con cabina a prueba de patos y meteoritos. Y para ti, Santa, asiento reclinable. Mm, no. no, a ver, a ver. Siempre es lo mismo. ¿Tienes? Lo tengo. ¿Qué pasa si le cogemos un nuevo traje? A ver, le quitamos este sombrero horroroso y se lo cambiamos por una boina. También le podemos poner, oh, obvio, quitarle ese cinturón anticuado, <coughs> da, y también oh, cogerle un uniforme dorado, slim fit. Con esta barriga slim fit. <risa> Remaje, pues. Um, también oh, le ponemos un doblez en el pecho <risa> para que diga súper no. Y que actúe en la próxima película. Justice. Oh, oh. No. podemos hacer una aplicación que agilice la comunicación. Boring. No me interrumpas. 
y que la gente, los niños, seleccionen por ahí entre lo que tenemos en stock y listo. No tenemos que complicarnos la vida donde le gusta tanta gente. Esa es. Buena idea. No. Yo, Ay. yo tengo la mejor idea. Ay. Me voy a meter a la cocina y voy a hacer una nueva receta de galletas. Sí, algo que tenga chocolate chips y sprinkles. ¿Mm? Y posiblemente un poco, sí, de muffin. Y se lo voy a mezclar y se lo voy a dar con un vaso grande de leche. Mi idea es la mejor. No, 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 ha disminuido mucho el correo. Incluso el inbox está vacío. Uh -huh. Es como si la gente no estuviera interesada en los regalos. O oh, la Navidad. Comemos pocas cartas. Y hablan de problemas como papás separados, rechazo, soledad, de un futuro. Estamos acabados. ¿Sabes qué vamos a hacer? No lo sé. Otra vez. Otra vez. Ah, basta. Dale en la espalda, a ver si le sale. Santa, es tu corazón. ¿Mi corazón? Ya, si no, si no encuentras la felicidad, creo que perderemos la Navidad. ¡Mi lindo! No sé qué decirles, chicos. Lo siento, pero esta vez no tengo una respuesta. Siento decirles que mi corazón se congela. Necesito estar solo. No. Los sabios no dejan de mirar al cielo y observar las estrellas. Están esperando a uno en particular que los conduzca hasta el lugar donde nacerá el Salvador. Vaya, tenemos que virar. Vamos a estar claro. Si la señora no se encuentra, ¿cómo buscamos los nuestro lugar, loco? Los camellos están listos, ¿qué están esperando? Vamos hasta allá, vengan. Oh no, ahí, ahí. Ahí no, 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 ahí. Eh, no, 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 ahí, ahí, aquí, aquí, aquí. Ah, chico, estamos perdidos. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh my God. Sí, no está. Vamos a empezar nuestra, clan, nuestra clase de canto. Primero, vamos a respirar. Síganme. Movimiento de manos. Una vez más desde abajo. Evangelina. Más abajo. Mucho más abajo. Y bote. Una vez más. Listo. Procedemos con calma.
Les diré muy bien Porque es superlativo que todas y ustedes canten como los ángeles Pues bien cuando yo era joven se usaba llamar la atención a través de una hermosa melodía. Cuando un corazón humano en necesidad lograba escucharla, significaba que el Todopoderoso había inventado tal melodía particularmente para responder a la oración. Si la estrella mensajera no estaba bien entonada, ¿saldría como sonó ahora? La persona en la tierra no tendría la confirmación de que su oración había sido atendida por los cielos. Por eso es tan importante que todas y cada una de ustedes sepa cantar. Vamos a cantar una vez más. Profesor Cosmo, qué alegría verlo. Como siempre, tan inspiradora, precisa y entonada. Gracias, profesor. Necesito que me concedas unos minutos con las estrellitas. Son todas suyas. Gracias. Queridas estrellitas, ¿recuerdan la lección anterior de brillo y titileo? Sí. ¿Ha podido practicar? Sí. Les voy a decir algo. Es indispensable que adquieran esa destreza, que la desarrollen. Sobre todo, ahora que se acerca el momento en el que el Todopoderoso seleccionará a una de ustedes como la mensajera que vaya hasta el oriente y confirmando las señales se gane la confianza de los astrónomos más experimentados de esas tierras para que escuchen bien siguiendo su brillo y su titileo puedan ellos guiarse y llegar a donde van a ser el Salvador ¿entienden por qué debemos de insistir en esto? quiero ver sus avances así que Vamos a comenzar. Quiero que cada uno me muestre lo que ha practicado. Delia, ¿puedes ir tú primero? Por fin. Encontré mi momento y también encontré mi canción. <risa> ¿Y cuando la canto? Algo pasa conmigo. ¿Conmigo también? Escuchen. Soy una estrella y estoy lista para adorar. Aplausos. Es ella, profesor Cosmo. Aplausos. ¿No los oigo? Ok. Es ella, mira mi piel, se ve Muy chilo. Muy bien, Delia. Jugás, tu turno. Oh. Oh. Además de ser veloz, He notado que cuando me encargo de buenas noticias para anunciarlas a todos, Bridget, por ejemplo, sí, porque el Todopoderoso enviará a su Hijo y será su nombre admirable, consejero, Padre Eterno, Dios fuerte y Príncipe de Paz. Es él, es el profesor muy bien, Cosmos, es muy bien, él. Jugar. Muy bien, Otis. jugás, muy bien. Yo, yo brillo cuando mis cálculos son exactos. Y me logro ubicar estratégicamente en las coordenadas que el Todopoderoso solicita. ¡Y sí, y sí, 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 sí. Muy bien, muy importante. ¿Narela? Yo brillo con mi danza. Cada vez que hago una pirueta, un salto, una figura, salen destellos de mí. ¡Narela, es Narela! Angelina, chiquita, tu turno. Yo, 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 uh -huh. yo, yo, bueno, 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 creo que cada uno ha encontrado su zona de genialidad, Evangelina, chiquita, hay que seguir en tu búsqueda, ¿ok? De todas formas, Atri. No hay de qué preocuparnos. Creo que el Todopoderoso seleccionará a una de las demás. En el Kairos de Dios. Y en el tiempo de Dios. Gracias por su tiempo, chicos. Vamos, estrellitas. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? ¡Wow! 
Dios, ¿de qué hablas? Ay, ay, ¿cómo esto va a pasar? Ay, Dios. Amén, ay, amén. Dios. Hey, hey, ¿dónde dejas tu bolso? Aquí. Creo que. Ay, qué asco. Creo que. Miren, miren, el termómetro está fallando. Están pasando cosas importantes en el cielo y en la tierra. Los alumnos de la Academia Estelar compitan por ser elegidos, mientras que en el polo los ayudantes van perdiendo la esperanza. Ya llega la hora de preparar la tierra para recibir al Salvador, a mi Hijo Jesús. Y una de ustedes 
marcará el camino y se posará justamente donde nacerá. Hace muchos años permití una profecía que hablaba sobre la visita de unos sabios de Oriente que a su vez han estado esperando pacientemente la señal del cielo para ir a adorar al Rey. Una de ustedes, pequeñas, tendrá que ir hasta allá y atrayéndolos con su brillo, asegurarse de que lleguen a Belén. Las he visto. Sus maestros me han dado sus reportes y he elegido a... Claro, por supuesto. Ya ustedes me escucharon. Yo soy la más apta. Nadie canta como yo. Okay. Es ella, es ella, es ella. No. Oh. No Es él, es él. Pero ninguno de ustedes tiene estos movimientos y esos giros que llamarían tanto la atención al firmamento. Es ella, es ella. Qué pena, mis queridos. Nada de eso. Yo soy el mejor. Tengo velocidad y lo puedo hacer llegar sin demora. Es él, es él. que ya saben el tesoro que deposité en cada una cuando las formé y le puse el nombre. Evangelina, da un paso adelante. La elegida para brillar. ¿Yo? Pero señor, soy pequeña y no puedo hacer nada de eso. No bailo, no canto, no brillo. Necesito un GPS para ubicarme. Señora, esta misión es tan importante que nada podría salir mal. Me da miedo, señor. Yo no quiero. Yo soy el que te envío. Para ti. No te voy a dejar. Confía en mí. Evangelina, aquí está tu mapa. Yo, yo, yo no salgo de las sombras. Astri, tranquila. Todo va a estar bien. El Todopoderoso sabe lo que hace. Es verdad. Bueno, Evangelina, ya debes de partir. Recuerda, hay cambios muy fuertes de temperatura. Guíate por el mapa y no por las posiciones de los planetas. No te fíes ni de los satélites ni de los cometas. No vayas ni muy cerca del sol ni muy cerca de la luna. Enfócate y mantén tu trayectoria. Vas a hacer un trabajo espectacular. ¿Usted cree que yo puedo hacer eso? ¡Claro que sí! El Todopoderoso te eligió y él sabe por qué lo hizo. No lo dudes, ¿ok? Ven. Chiquita. Evangelina, confiamos en ti. Este, este es tu momento para brillar. Así que sal, ve y sé la estrella más importante de toda la historia. Tú sí puedes. Evangelina, tus padres estarían muy orgullosos de ti. Ve ya, sin demora. El evento de eventos comienza contigo. Es un hecho. La pequeña Evangelina ha emprendido la misión. Necesita enfocarse, brillar, cantar, ser rápida y muy ágil para hacerse notar por los sabios y hacerlos llegar a tiempo a Belén. ¿Lo logrará?
Perdona, creo que estoy perdida. ¿Me puede ayudar, por favor? ¡Ay, pero si eres la estrellita más insignificante de todo el universo! ¿Qué haces por aquí? ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Necesito llegar a alguien lo no antes sé. posible. Pero no logro entender este mapa muy bien. misión. Supuestamente hay unos sabios científicos astrónomos que esperan que les avise dónde nacerá Jesús. Bueno, tú estás como muy estresada. Más bien, siéntete ahí. Que yo te puedo ayudar con eso. Tengo unas ideas muy buenas. ¿Por qué no? ¿Por qué no te ponemos unas mascarillas? Porque yo creo que te va a ayudar mucho con esta canción seca que te gastó. ¡Ay, qué linda la estrellita! ¡Oh, ¿Por qué no hacemos un espinado? ¡Au! 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 ¡Oh, no! Oh, más bien, ¿por qué no? Piensa, cometa, piensa. ¿Por qué no te ponemos un mato? Te vas a ver muy linda con este. Este es uno de mis favoritos. ¡Ay, qué bonita! ¡Mira, qué linda! Esa pinta que tienes está un poco fuera de onda. ¿Por qué más bien no...? Dame ¿Por qué más bien no te tomas esta aromática de polvo lunar? Yo creo que te va a ayudar mucho con esos tres que tienes. ¡Tómatela! Yo me voy a terminar de arreglar porque tengo una cita con mi sol. ¡Qué lindo soy! Brilla, brilla, brilla. ¡Que te la tomes! Tómatela. Tómatela. Ay, ¡Qué linda la estrellita! ¡Ay, Evangelio! ¡Evangelio! 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 Bueno, eso. ¿Qué tal te sientes, Evangelio? Lina, ¿qué tal te sientes? ¿Rico? No. el significado de este mapa y bueno, de esta misión. Cualquier cuerpo celeste que la llevara se volvería tan famoso. El Todopoderoso hizo el firmamento para contar la obra de sus manos. O si no, mírenme a mí. Ahora sí, este es mi momento para brillar. Mientras que Evangé, Evangé, está opaca, no la van a encontrar. Pero yo voy a brillar tanto. Este es mi momento para ser famosa. Ay, bueno, pero primero tengo una cita con mi sola. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mapa? ¿Mi 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 mapa? ¡No! Cometa engañado a Magdalena. Le ha robado el mapa porque cree que haciéndose pasar por la estrella elegida será famosa en el universo. 
Al mismo tiempo, los sabios de Oriente se perfeccionan en el arte de esperar. Pero, con Evangelina perdida, ¿cómo podrán llegar? Según los cálculos y las escrituras, el nacimiento del Mesías es inminente. Vamos, Melchor, ¿tienes cálculos? ¿Qué es eso? Sabios, vengan para acá. Esta comida está deliciosa. Hemos esperado bastante y es hora de celebrar. Le voy a echar un poquillito de esto. Y de esto, y de esto... ¡Gaspar! ¡Stop! El comportamiento del firmamento no ha variado. ¡Last night vi algo brillante! Como un star, pero de momento disappeared. Creo que era un cometa. Es que no se ven al acercarse tanto al sol. Se lo dije, caballero. La señal que estamos esperando aún no llega. Sin embargo, no podemos obviar ninguna posibilidad, ser. Yeah, yeah. ¿Pero qué es lo que es, tigre? Si no encontramos señal aquí, vamos a buscarlo en otro lugar. Vamos. Tenemos los camellos ya listos. Vamos. ¿Qué están esperando? Vamos. Vamos pesado. ¿Qué, qué voy a hacer Arranque comida, por bueno, aquí. Voy a comer más, me voy a poner más Venga, gordito. Ya está bueno. ¡Eh, Pero eh, se eh, va eh. a desperdiciar. No, 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 no. Let's go. Todavía podemos intervenir, Calista. ¿Crees que el Todopoderoso nos dé su autorización para acudir al plan de contingencia? Justamente estaba pensando en enviar a Fugaz para que vaya al oriente y dirija a los sabios hasta Belén. Todopoderoso, ¿permitirías que Fugaz vaya al oriente? Evangelina se ha perdido y no va a llegar a tiempo. Calista, Fosco, Astrid, ustedes sí han hecho un gran trabajo. No desconfíen ahora. Yo estoy al tanto de todo lo que está pasando. Mi plan se está desarrollando tal como lo había pensado. Tranquilos. Miren a su derecha. Fugaz ya salió por ellos. Yo ya se lo había mostrado. ¡Va muy rápido! ¡Fugaz, cuidado! ¡Te puedes estrellar! ¡Uy! ¿Lo perdimos? Todo está bajo control con el Todopoderoso. ¡Él sí va a llegar a tiempo! ¡Él sí va a llegar a tiempo! ¿Alguna vez te has sentido angustiado? ¿Con la impresión de que no tienes a dónde ir o a quién acudir? ¿Quizá con la sensación de fracaso y de error? Pues bien, es el caso de Evangelina. Sin embargo, el Todopoderoso le salió al encuentro con una dulce sorpresa. ¡Ay, ay! ¿Y ahora, sin el mapa, cómo voy a llegar? En todo caso, teniéndolo, tampoco lo entiendo. No sé en qué punto el Todopoderoso decidió que yo fuera la elegida para llevar el mensaje. Eché a perder todo el plan. ¿Qué van a decir los demás? Cosmo, Calixta, Astrid. ¡Soy un desastre! Evangelina. Evangelina. Soy yo. Sígueme. Concéntrate. Solo mira lo que está adelante. No te dejes distraer. Confía, mírame a mí. 
confía. Ahora tengo un mensaje de parte del Todopoderoso. Escucha, esa es su misión. Cuando logras aceptar que hay un plan, que no eres el producto de un error, que eres amado, aceptado, anhelado y diseñado con cuidado y a la perfección. Cuando entiendes que no hay casualidad, que justamente para eso has nacido, logras descubrir tu singularidad. ser como alguien más es entonces solo entonces cuando comienzas a vivir con libertad de acuerdo Evangelina este es tu momento cumple tu misión tú eres la elegida Voy a estar cerca, Evangelina. ¿Qué es este desastre? ¿Qué ha pasado en mi taller? No puedo creerlo. Oh, ya es hora de ponerle fin a esta fantasía del ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Definitivamente las personas que dicen que no se puede entregar algo que no se haya recibido tienen razón. Y yo nunca he recibido el regalo de Navidad esperado. ¡Quién anda ahí! No. ¡Chicos, no es un juego! ¡Me están asustando! Evangelina, brilla. Ese es tu momento. Si ves que ya no hay... ¡Alegrina! ¡Es así! ¡No es un juego! Brillo de luces a tu alrededor... ¡Y ahora están cantando! ¡Ya basta! ¡Me están asustando! Evangelina canta. Tu traje, tu sonrisa y tu vida han perdido el color... ¡¿Quién está allí?! Evangelina, este es tu momento. ¡Canta! Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Right on. 
El pesebre está listo y también el burrito con María y José Solo falta el corazón de un hombre que pueda creer La Navidad llegó con grandes luces multicolor Sin vida se hicieron ¿Necesitan algo? Oxígeno. Sí. Un queso manchego, un jamoncillo uh. terrano, un tembrenillo y algo para picar. <risa> ¡Agua, Cere! ¡Agua! Vale la pena la carrera. Por fin llegar a ver al rey. Creo que la estrella, que les ha traído al nacimiento del Mesías. Tenía como propósito ponerme en forma. Nunca antes había corrido tanto. Pero ven acá, chico. Si fue el burro ese jorobado el que hizo todo el trabajo. Un camellito venir con patitas todas torcidas con lo gordo que estás. Vamos. ¿Y ese camello con cuernos de quién es? ¡Qué bruto! ¡Qué camello con cuernos! Dile que no es así. ¡José! ¡María! Nosotros venimos from far, far, far away con la certeza de que una estar mostrar dónde nacer el príncipe de paz. Nosotros traer estos regalos como muestra de nuestra adoración. Gracias, muchas gracias por todos sus presentes. Por venir desde tan lejos a compartir este momento con nosotros. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguien vino antes que nosotros? No. A dejar mejor este dolor. ¿Pero qué tú dices, chico? ¿Ves esos corazones resplandecientes? ¡Yes! ¡Brillar más que el oro! Oh, oh. Señor Santa, estos corazones en particular son para usted. ¿Para mí? Pero este lo trajo Jesús para ti. ¿Para mí? Eso es para mí. Lo trajo Jesús, dices. Wow. <risa> es un corazón nuevo para mí. En él no hay odio, no hay dolor. Venganza, no está lastimado. Es un corazón restaurado. <risas> Gracias. En mi afán de dar regalos, no había entendido que yo era el que necesitaba un milagro. <risas> Gracias, Jesús. Has conmovido. El corazón de este pobre hombre viejo. Todos ellos han entendido y yo no tenía ni idea. Han traído millones de regalos. Yo no he traído nada. Tengo las manos vacías. Tú, sin embargo, me recibes con un corazón para mí. 
Gracias. Debo admitir que tú eres el único que puede hacer milagros. Creo que he comprendido el verdadero significado de la Navidad. Y es que a partir de hoy, el mundo ha cambiado. A partir de hoy se marca un día histórico, el nacimiento de Jesús. Y todos en el mundo deben saber que hoy se marca la historia. ¿Pueden sentir la alegría que me ha dado este corazón? ¿Viste, Evangelina? Todo lo que se necesitó para que esto fuera posible fue a ti. Ahora, acompaña a este señor al Polo Norte porque su misión apenas comienza. Es hora de empezar a trabajar. ¡Bien! ¡Vamos! José y María, permiso. Debo ir a darle algo bonito. ¿Sabes, por favor? Síguete. Esperado por el mundo solo y triste cabe y bajo y es confundido Sabiendo que en Jesús vas a encontrar un buen amigo Si quieres recibir el regalo verdadero Atrévete a confiar en Jesús siempre primero Porque Él es Rey de Reyes y es todopoderoso Soberano de la tierra, divino y majestuoso Mira hacia arriba, abre tu corazón Recibe al Salvador, mira hacia el cielo Mira hacia arriba Abre tu corazón, recibe al Salvador Ya no es hora de vivir como otra gente Pues Jesús es un regalo diferente Solo tienes que abrir tu corazón Recibelo, recibelo, recibelo Las familias de la tierra están cantando Recibiendo de los cielos el regalo Solo tienes que abrir tu corazón Recibelo, recibelo, recibelo Ya llegó, llegó la Navidad ya llegó, llegó la Navidad con Jesús Ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, llegó la Navidad con Jesús si supiera lo que pasa, todo el mundo está creyendo Que Jesús es el regalo que del cielo va cayendo En América, en Europa, en la China La gente lo recibe pues Jesús es el Señor La familia se perdona porque al fin ha comprendido Que Jesús es el regalo que a la vida da sentido Si se cae no se rompe, si se moja no se encoge Jesús es el regalo que da vida a los hombres Ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, llegó la Navidad con Jesús ya llegó, llegó la Navidad, ya llegó, llegó la Navidad con Jesús. Chicos, chicos, <risa> chicos. Les presento a mis nuevos amigos. Ella es Evangelina y él es el intrépido fugaz. Ay, muchas manos. Evangelina me ha llevado al encuentro más trascendental de mi existencia. Me ha llevado a los pies de Jesús. Y allí me han regalado un corazón nuevo. Y les tengo buenas noticias. Tenemos uno para cada uno de ustedes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo lo quiero. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, no! Chicos, a partir de hoy, nuestra misión ha cambiado. Oh my gosh. Está La gente bueno. en el mundo necesita tener un nuevo corazón. Ese es el verdadero significado de la Navidad, amigo. Wow. Esto es mejor que mi lima. Bye. Ah. Gracias a Jesús que ha salvado la Navidad y que ha puesto su amor en esos corazones. Ya, ya yo me estoy imaginando nadando y ahogándome. ¿Eh? ¿Nadando? ¿Eso qué tiene que ver? Pues, con el descongelamiento del polo. 
Ay, eso es lo que me imagino si no lo vino. Lo más importante es saber que hemos sido ascendidos de fabricantes de juguetes a... ¡A! ¡Díselos, díselos! Embajadores del mejor amor que la humanidad haya conocido. Oh. ¿Están listos mis pequeños ayudantes? ¡Claro! El mundo debe conocer lo que yo no sabía. No me había dado cuenta que el termómetro de la felicidad estaba bajo. Ahora está arriba y todos tenemos una nueva misión. Sí. Vamos, chicos. Tenemos una misión que cumplir. Que la gente sepa que Jesús es la Navidad. Así es. Gracias, Evangelina. Gracias, Fugaz. Gracias. Nos han salvado. Al mundo paz. Jesús ha nacido en la Navidad. <risa> están felices, se han encontrado en Belén para ver a Jesús. Su nacimiento es la verdadera Navidad que hoy celebramos con tanta alegría. Evangelina descubrió sus talentos y propósito. Los sabios lograron llegar. Los ayudantes entendieron que los regalos no son lo más importante y Santa recibió ese tesoro tan especial que llenara el vacío en su interior, un nuevo corazón y una nueva misión. Aquí termina nuestra historia, queridos amigos. Y recuerda, el sentido de la Navidad es Jesús en cada corazón.